Alexander TV for professional update. Yes, sabani mambo vipi mtazamaji kama kawa hapa ni Alexander TV online kama kawa mimi naitwa professional interview Alexander Arthur wakali wananiita PI Alexander Arthur nusu mtu nusu machine of the pilot kama kawa kwa siku ya leo tutapiga story na moja kati ya wasanii ambao wanafanya poa sana na zani unamwelewa huyu hapa anaitwa Follow Bugatti Kapulu Mate de kiboko yeah, yes. tokea pale True Music na zani unamwelewa fresh kwa hiyo kitu kikubwa ambacho unatakiwa ukifanya mwanzoni kabisa fanya kama una subscribe una like una comment kwa sababu hicho hapo kitakuweka karibu na kupata yale matukio mazuri ambayo nazidi kulindima hapa hapa kwetu Alexander TV online kama kawa mambo vipi follow ah safi tu sijui wewe fresh tuko poa siku yeah. nyingi sana tupambani mzee ya yeah, ndio hivyo busy wenyewe sana umeona kazi ambayo nimeileta ni yeah. kwa busy bonge moja la ishu dk <laughs> yes kwanza kitu cha kwanza ambacho tutazungumza ni kuhusiana na ngoma yako ya dk ngoma ambayo inafanya poa mitaani popote pale tunaisikiliza of course video ni kali ongera sana kwa idea Asante sana. Ya yeah, kwanza tulizungumza pia na Tolo. Akawa ametuambia kuwa kulikuwa figiso figiso huko nyuma kuhusiana na hiyo ngoma. Uh, Asa ni kuhusiana na issue ya madirector. Kwanza ilikuwaje uh, mpaka mfikie kwa Tolo kwa sababu uh, mashabiki wote wa True Music walijua kuwa anaifanya kazi na True Music uh, ni director Sebastian. So ilikuwaje mpaka kufikia mchongo kwa Tolo? Ya nadhani tena hilo swali nimeshaulizwa sana tena nafika tena najibu hilo swali moja. Mm. Unajua hiyo idea ya kuchange director yani imetoka kwa director mwenyewe Sebastian. Mm. Kwa sababu Sebastian tulikuwa tumemkabidhi kazi akasema yeah. eti wana mimi nipo tayari kufanya kazi lakini tunagawa vipindi kwa sababu bado nipo kwenye mambo mengi. Tupaleka mm. vipindi Sebastian akashuti clip moja nyingine Tolo akashuti. Mm. Lakini mambo editing na vingine uh, Tolo akausika mwenyewe. Ah, okay. Yeah. Uh, sasa hivi tuli, tulisikia pia tetesi za Tolo kupata mkataba pale True Music kwa sababu ameniambia kuwa amesha saini mkataba kwa sababu uh, kazi ambayo alifanya of course ni kali kwa hiyo alichukua ali, ali fursa hiyo uh, kusaini mkataba na True Music alizungumza na Simon Dennis na mkataba ukao umeshuka so kama CEO unaweza ukatuambia nini kuhusiana na hiyo director Sebastian ataishi nafasi gani kwa upande wa True Music Ya yeah, Sebastian ni pale pale. Sio ya Sebastian ndo shuta wetu sisi tukamkata kwa sababu Tolo kafanya hivyo pale. Mm. Sebastian ni shuta wetu na Tolo pia ni shuta wetu. Kwa hiyo tumeamua tuachukue. Mm. Kwa vipindi fulani tunajua kazi kama hii mm. Sebastian hivyo alikuwa angekuwa ayupo busy atujelewana na Tolo ala shooting ingechelewa. Mm. Ni kwa sababu tulikuwa tumeelewana na wote but nzuri shooting imeenda taratibu na toka acha kitu. Mm-hmm. Kwa hiyo kuna shooting ambayo Sebastian anaweza kuwa akawa busy mm. tukakwenda na Tolo. Imagine hizi kazi ambazo tumefanya kigoma. Yeah. Kwa busy wa Sebastian tunatunuru karibikiwa na makazi. Yeah. Lakini tulikuwa tupo na tolo vizuri angeenda kiteza kazi vizuri na tungeendelea tu. Okay. Lakini kwa sababu wote wao kikuwa pale takuwa ni vizuri. Hapa Sebastian nikatelewa tolo akakuja pale kufanya kazi. Mm. Yeah. Ah, kuna uwezekano mkubwa Sebastian kupungukiwa na kazi endapo ah, tolo amepewa nafasi kubwa kwenye True Music. Hamna, ah, tolo hajapewa nafasi kubwa sana pale. Mm. Yaani tuseme wote wana nafasi. 50 50. Ya yeah, amsini kwa msini yani amsiri hadi. Uh, Lakini nisikudanganye mimi Sebastian ninamkubali sana. Mm-hmm. Yeah, yani tu amenifanyia kazi sweti ndo niseme ni, na hey, tulu tulu ni tulu hapana. Mm-hmm. Sebastian mimi namkubali anafanya kazi ambayo napenda. Mm-hmm. Na imagine yeye anafanya kazi nyingi sana sana na zote zote chumba kizuri. Yeah. So kwa sababu amempiga hapa DK tulu ndo sema Sebastian na zarawa hapana. Mm-hmm. Yeah, wote nakubali lakini Sebastian ni shuta ambayo nampenda na tulu pia nampenda. Okay. Yeah, okay. Lakini kwa upande wako kidadisi video zenu video za Sebastian a uh, ukilinganisha na za Tolo. Uh, tolo kwanza ni ngoma ya kwanza tu. Alafu tumeona 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 uh, kuna muonekano wa tofauti ambao tayari umeshaonekana. Uh, hivi kwa upande wako mnadhani kwamba uh, kwa jinsi mashabiki wamesupport kazi ile pale ya Tolo uh, itakuwa nafasi tena kwa kwa Sebastian kusapotiwa kama jinsi alivyosapotiwa awali. Ndio itakuwa ipo kwa sababu Elo ile pale kuna utofauti wa kazi ambayo tunafanya na Sebastian ambayo naemba tumefanya na Tolo. Mm. Sebastian waga tunafanya naye kazi tofauti na hii hapa. Okay. Na tutumefanya naye nyingine kazi tofauti. Mm. Kwa hiyo pale ile DK mm. yani ni ngoma ambayo iko tofauti sana zingine ambazo tumeshazoea. Okay. Zingine zingine tunaimbaga Sebastian ambayo ndio ameshazoea zaidi. Mm. 
Kwa hiyo tukienda kwa upande wa huko I say yani tuseme kwa tutakuwa vizuri anaweza kaipokea vizuri kufuatana na hizo kazi ambazo tunafanya. Sisi so 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 azoefu sana kupiga ngoma kama DK. Mm. Ya kwa kama hiyo leo ime, imekuwa hivyo. Mm. Ah tutamia tu pengine pale tutoze watu tutarudi pale pale kwa sababu utoko wetu pale. Mm. Ya zetu kifanya hivyo. Kunizekana kumchukua Sebastian ukiona wa kumchukua Tol. Mm. Ya nimeona kuambia ah, Sebastian anaweza kabano mm. kumchukua tena Tol. Mm. Ya ila mimi najua shooter my shooter ni Sebastian ndio na juu ya na okay. tolo naye so ameshakula mkataba na boss yani hiyo taarifa mm. mimi nilikuwa sijaipata au jaipata yani nimeipatia hapa okay iko hapa kwa sababu tumezungumza naye na ameniambia kuwa mkataba tayari imeisha hiyo ya yawezekana yawezekana mm. ameshakula mkataba ila boss hajanipatia majibu mm. ya yeah. okay Uh, ebane kama kawa mimi naitwa professional interview Alexander Arthur tunapiga story na follow Bugatti CEO wa Bana Ponga Family kwa sababu pale kuna brand nyingi sana ambazo zinafanya fresh na zani nazielewa kwa hiyo tunazungumza mengi zaidi kuhusiana na ngoma ya DK ambayo sasa hivi ni on trending still inachukua nafasi za juu uh, kuna tetesi kuwa ngoma ile pale ni kama ilikuwa ni majibu ya ya ngoma ya Bilombe ya Grand Music Ah uh, kupande wako unaweza ukatupa uh, ufafanuzi gani? Ya yeah, unajua mm. usiwe tu ingesha kazi sijui ile kazi tumefanya kwa ajili ya kujibu bilombea hamna mm. hapo tutakuwa mekosea nimefanya kitu kwa ajili ya mashabiki zangu ndio wametaka tengeneze kitu kama kile. Mm. Tunikatengenezea kitu nikawapatia mm. na ndio mpaka sasa hivi wana enjoy nayo kwa sababu walipenda sana. Mapokezi ni mazuri yeah, sana. Mapokezi ni mazuri sana. Yeah, lakini pia kuna 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 uh, sentence ambazo zimehusika mle ndani ambazo zinaashiria kuwa ni message ambayo imetumwa kwa watu sizani kama ile ni, ni sentence ambayo inahusiana na mashabiki sentence hii zaidi oyebi me oyebi me ngana yebi koleka yo ha ni ni, ni lugha ya lingala oyebi me ngana na yeki ah yani kweli kweli zungumza hiyo sentence kwa sababu umeshaipata fresh yebi me ngana yebi koleka yo yeah maana yake ni yeah imagine ile kitu soma rango kuanza kuweka kwenye ile ngoma mm. ukicheza ngoma yetu ambayo inaitwa butamu mm. muziki huko butamu tena litamka ile neno ah, okay. kwa ile neno ambalo linanifanana yeah, labda mashabiki kwanza wanataka kujua maana ya yes, unajua mimi mimi ndo full bugat yeah. yani mimi najua watu wanajua hey, kuna sikia kataa bila mm. mimi najua zaidi yao Okay. Ndio ile maana oyebi menga na yebi kulika hiyo. Oh. Yaani wanajua sijakata ila mimi najua zaidi yao. Si mwale fyoto fyoto. Yaani mimi ni fyoto fyoto we. Mm. Si mwa. Si mm. Nimejita mimi. Oh yeah. <laughs> <laughs> Apele mwa. <laughs> Apele mwa. Kiboko. Apele <laughs> kiboko. <laughs> yes, bado kama kawa mimi naitwa professional interview Alexander Arthur ni sema asante sana kwa sababu bado naendelea kuwa pamoja nasi. Tunapiga story, tunagusa gusa mle ndani ya DK of course kuna phrases au kuna sentences ambazo e, tuna tunajaribu jaribu kuzi underline hivi kwa sababu zile labda mashabiki wana wana illusion ambayo iko kichwani kuhusiana na ngoma ya DK of course mashabiki wengi na watu wengi uh, walidadisi kuwa ngoma ile pale uh, inapigiwa kwa sababu ya kujibu kile ambacho kili, kiliweza kutendwa na watu wa grand music au kirwi uh, so kitu kama hicho of course ni vizuri clear vizuri kwa sababu pia video nimezungumza na Tolo Tolo amezungumza kuwa uh, ile video walitakiwa kuifanya kwa, kwa kwa kujituma zaidi ili kuhakikisha kuwa inazima video zingine ambazo zili, zilikuwa kama zipo kwenye top hivi lakini nikisikia sentence kama ile video ya bilombe ni kama like ni nyingi pia uh, kwa upande wako vipi unajua mimi yoga nasema na kisifanya kitu kwa kuiga sifanya kitu kwa kubatisha. Mm. Ya mimi nafanya kitu kwa sababu najua kitu kinachokifanya kinakwenda kukamilika. Mm. Ya pale ukimaji ni kuna ngoma nyingi zimefanyika hapa. Mm. Ambazo zimekubalika. Mm. Na kama bilo mbili kwemo ndani yeah. sijajua kwa sababu mimi yeah. sijui za watu na yeah. watu nafikiriaje. Sisi tunafikiria kwa na hapa mpaka sijui kama kazi yangu na mimi sijui ndio ipo on top service juu. Yes. Lakini najua kazi yangu inaenda vizuri kama jinsi ninavyoiona. Mm. Kwa hiyo tunafikiria ah wamefanya kazi ila haipo kama ile, haipo kama hii. Mm. Yeah. Kwa mimi mimi hapa matumaini yangu nasema ah kazi yangu ni kubwa kweli, haliinganishwi. Mm. Lakini kumbe okay. watu wengine wanaangalia ah kuja kwa kazi hapo. Wote ipo uwezekano. Inawezekana. Lakini ukisema ile kazi yangu Tuna msema peneze kazima video nyingine kwa sababu elewa... video zingine haja taja eh, okay. ndio maana nimesema hivi yeah. hapa tumeshafanya video zote maenshuru mm. bore kwa nini mm. zikuwa hajakuwa na aina kama hii kwa sababu tumefanya kitu cha tofauti wetu mm. basi tunajua hichi tutakuwa ni tofauti wa video zingine ambazo tulishagafanya yes. so, tukaachia hii sasa okay yeah poa poa sasa kuna uh, changamoto gani ulizipata pale kwa ku, uh, kutundikwa kwenye msalaba kwanza kwa sababu pale Tolo alizungumza kuwa ulikuwa umeninginia kabisa 
so kwamba ulikuwa umeweka miguu chini alafu akachukua tiki juu juu yeah. pale no, ilikuwa sio hivyo mimi kweli changamoto imetokea pale kwa mimi nilikuwa nimeweka miguu kwenye yani kwa msalaba kweli mm. si chini huko kuna urefu na yeah. kuna kwa bofu na kwa mimi nikanyagia yeah. so ile bofu msumari chumokaga okay. sana nikabaki na nyingine ndio ikabaki sana miguu na uma sana pale ndo 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 kasema hamna subira kwa mkamshika ndo tukamlikwa kanishika kwanza tena akapigia pale msumari ndo kazi kae na kipale nilikuwa nishaumia sana maeneo ya huko okay yeah yani nilipata changamoto tulivumilia nimevumilia kwa sababu ni kazi na kuvumilia kwangu kumetuma kazi yangu itoke vizuri zaidi ya yeah, kwa sababu kuna ngoma nyingine ambayo nimeiona mtandaoni nimepita pita kuna ngoma ya family music ambayo inafahamika kwa jina la wakulungwa ngoma ile directiwa na spy na kuna idea hiyo hiyo ya mtu uh, kutundikwa kwenye msalaba so kwa upande wako ni kama vile mlikopi idea ya 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 family music au sio nani alianza mbele ya yeah, mimi ni system kwa ile ile ni guitar page beat kwa sababu mimi ni follow nini ile ile sio nikaigwa sio nikaigwa ya mimi nimefanya kazi imagine ile yangu kazi ni kazi ambayo ime imefanyika sana muda mrefu ila ilikuwa imezuilika kwa sababu mimi nilikuwa ndo sijafika zaidi kwa ajili ya kuendeleza. Kwa ninaposhoot waga kuna watu wengi sana na ninapopita waga na watu wengi sana. Mm. Imagine pale nilikuwa watu walikuwa wananishoot, wanashika mm. picha alishika. Mm. Kwao nilio mimi mwenyewe naanga post kwanza ile post naanga imepostiwa kabla video hiyojatoka. Mm. Baada hapo mimi nikapost coming soon. Mm. Nikaona video ile madogo imepostiwa. Okay. Kama sio ilikuwa kama ina ma madakika kama ilikuwa ni shina ngapi mm. video nayo kachika nikaiona iko na dakika tano sasa ish mm. kuna kama kuna idea kunifanya ndio sio unajua mtu kukupika kitu kwa sababu wale wamefanya hata kufanya itakuwa ni tofauti ndio maana ukiona mimi nimeboresha ile shina kuboresha kwa sababu nikitoa hiyo mifanyi alisema tufanye hivi ili tuwaaie mm. lakini wakashinda kuona mimi nishatengeneza zaidi mm. kwa sababu ni kitu nikifikiria ni kitu ambacho nilikuwa nataka nikifanye yeah. kwa hiyo kama nitasema wameniijia kwa sababu imagine nipo sehemu mm. na shuko picha kama mimi niweza tu nikaona idea ya mtu pale mm. na mimi nikaiba nikaenda weka okay. kama kisinda nikaangalia filamu ya Yesu jinsi ilivyo mm. sio hiyo filamu inaweza kuchukua kitu gani okay. nikabandua hichi yeah. ndio ndio fanya hii ndio ya maana nikaweka hii kwa ona kaona hii fulo kafanya siko za tumwaie kwa sababu unajua mtu akitaka kutengeneza kitu mm. waga ukitaka pate kitu anaweza kuona ile mtu ana kitu yeah. kwa hiyo akiona ah, ngoma yetu na ukimaji ile ngoma inatembea kupitia mgongo wa DK pale pale nikiona mm. hata mtandao picha yangu na zaga na watu wengine wengine mimi sijaelewa yao na gani Tikuwe na sasa hiki tu. Nashindwa mm. kuelewa sana unaweza kunikompare na watu ambao sijui kuna wengine sijui wamefungwa makamba hivi. Mm. Sijui ndio imekuwa tena ni hivi wengine sijui naweka mikono hivi sana. Nashindwa mm. kuelewa. Mm. So I see waweke hivyo hivyo kwa sababu wote tunatafuta ugali. Okay. Ya yeah, kuna siwezi nikaifuatilia sana kwa sababu jikuta hata hapa kambini kuna basa hata hapa. Mm. Labda hata ningekuwa fundisha watu. Kwa sababu ila idea ni kama wamekopi idea yeah, yangu. Kama wamekopi idea yangu sasa ni kama wanaharibishia mimi Kwa sababu sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii kuna watu ambao wana posti a uh, tolo spy alafu wana wanalinganisha wana maunyama pale eh yeah, na ukimaji ni kweli wanalinganisha vile kama tu wana wanataka mtusi na ni tolo kwa sababu tolo asiko nalinganishwa tolo ni kazi ameifanya amebuni ame akili imesambuka pale mm. kwa hiyo kuwanalinganisha mtu amefanya kazi kubwa ni vibaya mm-hmm. bali nakuwa mnakosea mimi waga naongea kila siku yeah. ukiona mtu amefanya kazi yake usiko nalinganisha amebuni kile kitu chake mm. sema so, ni mtu mtu akakaa chini Mm. Katengeneza kitu afuje ufike kitu umekiba umekiweka afuje ulinganishe ameiba cha kwangu. Mm. Unajua ndio kama analinganisha hivyo mm. ni, ni ubaya ni vibaya sana. Ngikoti ni mimi ndo eh hey. mtu mwingine hapo asa naweza yeah. nikatamka kingine mali na mabofu mabofu zaidi. Okay. Yeah. <laughs> Yes 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 asante sana mtazamaji wa Alexander TV online asante sana kwa sababu tayari umesha subscribe asante pia kwa sababu bado unazidi kutenga muda wako kuwa pamoja nasi na kusikiliza kile ambacho kinaendelea huko ndani of course tunapiga story na follow Bugatti Kapulu Matete ambaye anafanya poa na ngoma yake ya DK sasa hivi imepiga tu of course ah, mimi kipindi ambacho nilipata link Nilizamia pale ilikuwa baada ya lisali moja nikakuta tayari kuna K2.2. Kasema da, it's big step. Uh, wakali wengine wanazungumza kuwa mnanunua mna views. Uh, kwa kwa ishu kama ile upande wako unaweza kuclear nini kwa mashabiki? Yeah, kwa sababu yeah. lisali moja K2.2. Ya yeah, unajua di mtu aseme hivyo sio tunanunua views. Lazima waseme kwa sababu ni kitu cha tofauti hapa kambi na kijeto kiaga. Mm. Ile imagine tume muziki kama tume muziki tumekaa kimya muda mrefu sana. Mm. Kwa watu walikuwa washakuwa na hamu, shauku, watu wone tumeleta nini zaidi. Mm. Kwa baada ya kusikiti nimeweka kitu ustadaz tume muziki siku fulani tunachia video ya DK. Mm. Na ni kitu ambacho kisubiria kwa kwa wote macho. 
Kwa watu wengi wamekaa okay. macho sana. Yaani yaani msikie pande za kutu watu wa kulala na subira tu kitu kizi upload. Yaani kuja upload au kwa download. Yaani ni pale pale. Kwa hiyo ndio maana alipanda sana kwa haraka kuna kitu alikana watu sana shauku watu wakiona kitu gani wameleta. Mm. Pale pale walivyo jifa tu kiujiachia watu wakaanza ku download watu wakaangalia. Mm. Pongezi sana simu hapa hapa follow hapo mfanya kazi nina nini. Ukitazama hata comment pale kuna watu wa, yeah. wamekubali si hapa sijaona. Na mpaka sasa hivi nikiona hapa mkoa Kigoma sijaona video kama ile sasa hivi si tabi ni video card ya mimi sikiona ni video card ya kwa sababu kuna ideas zingine zijafanyika hata kwa kwa Brother Mond kule sikia una gadi kama ile ambayo nimeweka kwenye ya na idea tofauti sana okay mm. poa kuna kuna issue nyingine ambayo nilizungumza na yellow pile molder akaniambia kuwa kipindi cha nyuma uh, uliweza kujiunga na Kboys Music so kwanza mchongo ulikuwaaje kipindi cha cha Kboys Music alafu baadaye ilikuwaaje mpaka utoke Kboys Music alafu tena ufanye kama unarudia true music. Ya yeah, unajua nilikwaje? Pale nilikuwa na sio wangu pale true music nilikuwa sio wangu alikuwa takila. Mm. Kwa sauli sio wangu tuseme alikuwa ni mtu wa kuishi style yani wa kunifanyia style za kunichonganisha tuseme. Mm. Kwa sababu pale nilikuwa nilikuwa nafanya kazi pale kila alikuwa alikuwa anipenda. Kila. Ya yeah, kila. Manager yes. wa 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 Hapana kila kila, kila 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 chuga commando sasa na imba teachers music. Okay poa poa. Yeah. Ya yeah, yule jamani alikuwa afu kidogo ananichomekea kwa boss kule. Mm. E, mara nini follow atoke afanye vizuri kwa sababu boss tole alikuwa anipatia nani kama mm. devoir flag. Mm. Yaani mtu kwenye ngoma akifanya vizuri na mpatia zawadi ambapo atakaa vizuri anatoka kwa sababu tulikuwa tuko wengi. Yeah. Sasa pale mimi kazifa kuna kila saa ujumbe kija follow kafanya vizuri na pewa za jamu. Mm. Sasa nikutia ndio sio pale apati vitu sana zaidi kama mimi. Yeah. Kwa jamani kwa zamani anza nichomekea sana sasa mimi kuliko kale sehemu na kukutana na watu sio vizuri. Mm. Bora tu nifai kitu kutoka. Mm. Ili nikaanzishe zangu kama nitapotelea huko popote kanga. Okay. Bas ikakuwa nachomoka kidogo kidogo kule kibos nikaenda fanya collab ya kwanza na yellow boss Uto. Yeah boss Uto. Alikuwa ni paga taela. Mm. Nikafanya kazi. Kwa sababu nilikuwa nisha ile fine hata ulifanya collab au mlikuwa kwenye kundi moja. Yaani mimi nilikuwa nafanya collab. Okay. Kwa sababu niombaga kama collab. Baada pale nikasema bro Bia ka yelo kaza pita michongo bro dogo kuna pesa tukazeta kutufanya kazi nini mm. asoma bro kama emode emode kwa kama nivu bro mimi za kuja zangu tukafanya kazi kusona kule na kama na songo songo afya nini ndakuja zangu tufanye kazi huko kwa sababu bro tunaelewa na nani sana yeah kwa bro tuna kwa tukafanya collab ila mimi sita kuomba chochote yeah. ila wetu jiongeze unaweza kanipatia nini tu kama kama sabuni tu sasa sabuni ya pale pale nikaona kuna nyingine ngoni alikuwa anataka tufanye ngoma kama tatu mm. na zote nitaingiza sauti yeah. nilifanya pale hivi kwena nikafanya bosuto na ngoma fulani hivi mm. yeah. eh, ni sasa sawa ngoma fulani hivi sana wakutoaga tena yeah. tukafanya hizo kazi pale 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 sasa mimi kaanza nataka nikaanza kula mkataba na bosi wake wa yeye okay pale pale tukaongea video kwa na bosi wake akaona kuna naye mkataba na nini mm. kibwa da pale nikakuja apige sabu da tunakaniambia dogo unajua mimi nimekuleta huko kwa sababu ni mtu ambao napenda na napenda sana tuwe pamoja mm. kwa so Simba ametoka pale kwa wewe kuniacha ni vibaya wewe ni uko kama pale kama Simba ya. Na nasema Simba maremu. Eh yani wewe uko kale yani uko pale kama Simba kwa sababu Simba ndio alikuwa mtongoa karibu. Yeah. Sasa Simba ndio alikuwa na imbo alikuwa uimbe. Kwa sababu wewe kufika hadi nikuambie uanze imba kwa sababu niona wewe kama upo kama Simba tu pale. Mm. Kwa hiyo kiniacha tu kama unaniumiza. Mm. Mimi kapinga piga sabu. Ah hapo haja hajadanganya kwa sababu Mimi kama naimba pale niko naye pale kwa sababu ni kama namzibia pengo mm. ili asikuwe na fikra nyingi ndio fa awe na furaha muda wote. Yeah. Kwa hiyo kumwacha kwa ana atakuwa ni vibaya. Mm. Sikumbiaga hilo kama narudi au la. Mm. Yeye anaanza tunafanya kazi kwa na kaniambia dogo sasa utaacha dini kufanya kazi huko kwa bro sijali sijali. Kisha siku tuna piga bro sikuwa bro mimi. Ah sitoweza kufanya kazi keyboard na narudi hadi tu muziki. Tu. Ya nikarudia yelo akasema ah dogo poa mna shida kimi. Mm kosha ipanga vitu vingi kwa jina yako. Yelo pia alizungumza kuwa ilikuwa ni issue ya kibosi bosi zaidi. Hey. Kwa upande wake mlikuwa vizuri hapo yeah. tatizo. Yeah, yeah, kuloko kwa bosi wangu yeah. alikuwa yeah. jakaa vizuri kwa sababu baada mm. kusikia yelo amefanya hivyo alikuwa hajapenda kwa yeah. bosi. Na nini kwa sababu mimi nilikuwa na feature kule kwa wajui. Mm. Uja kuambia saa nyuma safi ndio nikapewa zabu ite uto imba. Mm. Nika ngoma moja kapitaga sikuimba na paka kuona mimi sikuimba ngoma ya kutokaga. Tayari walikuwa washakuwa na Simon Dennis. Ya yeah, Simon alikuwa yupo kabisa. Ta umeanza mbali. Ya yeah, Simon alikuwa yupo kabisa baba. Mm. Paka sima hiyo ngoma flow atapita bila kuimba. Hiyo ngoma ikapitaga sana wakuposti geta kuposti. Mm. Wakaza niambia niingize saa nikasimamisha zingiza ngoma hiyo. Sijui nza ngoma imba nini nikaacha zangu. Yeah. Kwa pale nikakuwa na kaa nyumbani sitaki kuimba tu mimi sitaki nimbe keyboard. Mm. Mm. Kutulia zangu pale dar tunakambia dogo njo tufanye na tufezo wezi sio hapana bwana bosi zako mimi sikiliwani nao. Mm. Akuja pale nyumbani wakaniomba pale msamaha tukaenda kufanya kazi tena. Yeah. Baada ya kupita hata mwezi wiki kila naye kaanza shawish pale. Eh bwana tutoke atupatie hela hapa nini? Mzee mm. huko kuna bosi wangu ambao alikuwa rafiki yangu zamani alivenda kama Marekani sio hata tuzaminia tu kama mm. tutapata hela. 
Ano kasi ma, tutokizetu, mi kambi tutokizetu. Da, kipinditu nasi. Ya, mi kambi tutokizetu. Pare pa dalto na kasi ma dogo mula, mazo ma bovu. Ay, kuna to kuja riski, mito zaka juwa. Dalto na likuwa standi kabisa. Dalto ni mito ni waka, anayena kiona msimu ndo uwa uwa. To kuna kuja riski, wazuka juwa dogo. Sima mina po hapo, wacha ujinga wenu. Kambi ya dogo hapana, mina tazangu. Dalto na kakuwa na nitazamia tu. Ami kakaa nyubali. Iva mawazo walikuwa ya kuenda wapi? Mimi ya kuwa pasani, niende teachers. Yatu wazitu mbibia tukwa ndo kule kwa teachers. Ya. Kwa hivyo kasa, ah. Nini kabisa? Ah, nika pika pana wana. Dato na sina viva mwana. Pari minika, nika mbea kila misto toka. Kila suma kama utabakia, bakia zao kila kachomoka. Lakini, kila mwenye ndo walikuwa na kuchomekea kipindi cha nyumakea. Yani kila siyo nguwa na nchomekea, fana nambia tutoki. Sika shiko kule, asa. Sida kini, asa. Tuchoweka mwana, ujamaa, taka nifanyi kitu kiba, mini kacha zangu. Tupasa, tukaina sasa, tukatengeneze ile panda video. Ile, yali panda tukushi video vi. Katu lipiwaka kila mtu nusu nusu pale aela, akachomoka zaki. Dufu. Bada hapu misa ni kambia dogo vana, kila mechomoka tumibaki tukua chaache sana, watu wa wili. Kwa tu mchukua dogo hapu watula ya unyangfisi, haingia hapa tukua tatu, tutu mtenginezi mwana mwana mki fulani tuachie ngoma. Ok. Tutu kamuaziaga rebo pale, tukafikia ya diebo rebo kwa ndo tukayachiaga pale. Ok. Na bada kwa chia tu kama milangu kajifungua. Ya, ebo rebo kwa nguma mbao ilienda virus. Ya, ya, kwa nsa, ya, simu nyingi, follow, nyo follow ndo, kwa mbao ndo sija kuwa tana simu. Ya, ya. Ha, nini, uu, mtoto mbao simu mtoto. Kwa ni kaza pasa mazwali kumulua simu, kumulua nguo na vitu vingine bazi Ya, napaka sa hivi niko hapa kabisa Kibo Kwa wakana kumbuka sana kibo kwa nilifu Ya, ilamana kwa za ebore kwa ni goma mbao ilitambulisha, ilitambulisha kundi Kwa sababu, kwa za ni mpe ongera Dalton Kwa sababu ni kama yeye ndo alikutengenezea njia Mpaka kufikia atuwa kama hiyo Labda ungekua na hile tabia ya kutoka hapa, nenda hapa Labda usinge fikia kwenye hiyo atuwa Of course Dalton Shout out to you brother kwa sababu ulifanya atuwa kubwa sana Pia kuna ishu moja Mashabiki wengi wanazungumza kuwa kipindi cha nyuma Kipindi ambacho mlikuwa kwenye mkau wa kuchagua uongozi kwa mfano Nizungumze kwa nuka hiyo Kipindi ambacho wawu litakiwa kupata nafasi ngazi ya uongozi kuchukua kama vile CEO Kipindi cha nyuma huko kulikuwa mtafaruko fulani kati yako na Dalton kwa sababu Dalton ni kama alikuwa ni idea maker hivi ni kama mwenye alileta idea na mwenye alikazia idea ya, ya, ya true music so uh, wewe ambaye ulikuja kama mbavuni hivi na ukaja ukashikilia nafasi ya CEO uh, ni kama kuna tetesi nyuma kulikuwa mtafaruko siju unaweza uka clear nini ya yeah, mimi nasema pale kulikuwa kuna vurugo yote au msongamano wote ule mm. yani kwanza ukimaji ni alioni ambaye timu mimi ni wewe msimamizi pale wakunda alikuwa Dalton mwenyewe Dalton yani tuko tuko pale kwa kina mago anasema kwa kundi mm. kwa black kiongozi mm. kwa kina mago akasema tunafaa tumchague kiongozi mm. mimi nikasema basi na mimi nitachagua mwana pendaga mimi nikasema Dalton mm. na nikasema na mimi fall oh yeah sasa Watu wakakaa kimi, mwuzi mm, aa, apana, mi ataka dalto na kuchongoza. Fisi kimi ya? Fisi ya ni waga ana kauli sana kumikundu, waga na kazaki kimi, waga sumo ngea aja. Ya na subida tuwa kiambiwa mtu fulani ndo ya naenda nani. Sio te kimi, eh, ni kasama dogo, ni kambia, 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 ni kama hali ambiaga ambiaga watu pale watu wakasumi ti follow 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 ndo pale samika paga wangozi basi follow likuwa baada angoma ya ebore kwa au nyuma kabisa yani nyuma kabisa yani yani pale ya nitusha maliza na nini yani panda tusha maliza pada watu jingisa sa ebore kwa tunajipanga sa pale tu ingisa ebore kwa ah ok tosa ni kapuwa wangozi likuwa misha piga kolabo na 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 jitu ni jitu na jitu tu kusha piga kolabo na jitu kabisa na wali hapa ah bora tu kwa nchagua mdo waka nchagua mimi ni wanikakua kiongozi ya na mpaka ndo wanikakua nendesha kundi ni wanikaza olizia nikaza wadati mwana kundi naipeleka haji hizi dogu aa ya ni ya ni kwa siste kwa sofu wana wifanya sisani kama mimi nigeweza so ki maji ni kuna vitu vingine kabisa wa dogo mina wabebaga ya ya po wakuna mwana jimeti kikuwa ni hajafanya chuchote mimi waga na wabeba kabisa kiyo simame kama kiongozi ya ni kama kiongozi kwa uwezo wa vingine na vingine ya ni waga na watuaga tumana doga simame ni dalto ni ya singeweza kumaji ni connection kubwa kuli ngaji ni kwa sija kuwa na pao yote kuli marikani kuwa na ajulika na mimi za eni ya nopala saa eni misada mingina kuja kupitia kwangu tu sami ni kipata nyingi sana dogo chukua hii chukua hii chukua hii chukua hii kwa nakapa na furaha kumbu unafaa unafaa nopaka saa hivi ni puna u hivu ok ya hivi kwa pande wako tokea kipindi hicho ulichongia 
uh, katika nafasi ya uongozi kutimba kama CEO uh, umeshaishi changamoto zipi uh, kwenye kundi lako kwenye ile uh, kwenye ile nafasi ya ndani kabisa ya kundi uh, umeshaishi changamoto zipi yani changamoto zangu zilikuwa tu kwenye kundi yangu ya pili true life true life mm. yani ni kundi ambao ilikuwa naishi mm. kutupindua okay yani wataka ijikute ni wakuwa juu yetu wataka wakuwe chini yenu wataka wawe chini yetu kabisa Da. Sema kwa nani ulisema swali dogo kwenye channel yenu kushakuwa sura gani ya true music ambayo haja ngoma yake yaenda pale. Mm. Sita hata ni ngoma zenu ndio zinaenda pale. You imagine hivi yeah. wewe chakula wewe pili tukawacha kabisa tu leo unataka kufanya kazi. Wali post ngoma 4 na 5 ni K1, mm. K2, mm. K2, K2. Kuna ngoma kwenu. Yeah. Kwa sababu tu tumekasirika. Kwa hiyo ni channel imepanda pale ni kwa sababu yetu watu wa kuishusha ni sisi. Yeah. Kwa tokona tulieni. Nikamwambia dogo hivi atakagusa tu linki ya true hivi. Mm. Ah, na mimi natoka kwenye kundi. Mm. Kusema dogo anaelewa kasema basi tufanye hivyo hivyo. Tuo ni kufanya kama kazi, ukaposti. Bosi kule sasa tunauliza shida nini? Mosi jaelewa. Eh. Mm. Kuna mposti hapana bosi. Tuko na sambazi kwa tuna mdanganya. Kumbe mm. si wenyewe kwa wenyewe tunajua. Mmetengeneza kitu mbali kwa ndani. Madogo akuja kwamba msamaa. Napaka save tu leo ni sasa tunaandalia kitu ambacho akiposti tu hivi. Kusema mm. tu leo ni sasa tena imekuja. Na maana baada ya hizo changamoto akuja toka ngoma yoyote. Yaani ambao sasa mshika mko. Sasa hivi ndo mnaandaa. Sasa sasa tumeandaa kwa sababu kumshakuja future ingia huko nje mm. tume yani kuna kazi mbili anafanya na wasanii wa huko mm. na nyingine ambayo tena anafanya nao mimi okay kwa hiyo hizo tukishaachia tu hizo kazi mm. atuo tena hapo ina yani tena mimi nitavimba okay kwa sababu wale wakivimba ni kama mimi tu okay yeah. sasa tofauti na na, na, na na kuvimba kwa kawaida mlikuja kugundua kuwa tatizo ilikuwa ni nini hasa ndani yani mimi ni siku mrafiki mm. yani pale nitasema tatizo pale kwa ni ya ule sound sound yani sound kipindi yani alikuwa anakunywa sana pombe yeah. sasa pombe unajua mtu akikunywa sana pombe anakuta kwa kasi ugani sasa kasi ugani jikuta kuta mm. yani alikuwa anababa sana sasa pale wakinatini wakiona vile walikuwa wapendi kwa wao kiongozi alafu e, kama kazarafu flani sasa unajua mimi niko kiongoza kingo mtu tuna ongoza wakubwa oh, sasa ile okay. walikuwa wapendi wanakuwa na shawishana sana sisi tutoke tu tutoke hivi na hivi sasa zasta alikuwa akisikiaga hivyo mm. anaambia mimi na mimi nawaacha kwa sababu zasta yuko pale kwa sababu yetu sasa mm. mkikuwa ti mwaka tatu tu ana mimi nawaacha kwa sababu nyinyi mko hapo kwa sababu yao mm. ndio pale zasta waga na nasema ni bosi wangu kwa sababu ni bosi ambaye ananikubali yeah. kwa waweza kubali tu leo niende hivyo bila mimi kwa sababu ukienda hivyo kule mm. mbele kuna chochote mm. chani litakuwa itazidi kushuka na yeye yupo kwa ajili ya kushuka nataka ipande. Mm. Ya ndo pale sasa tukamwambia Gazasti matatizo ambayo uko huku huko hivi 1 2 3. Tukasema tena kaka kwanza na watoto wako chini mimi nikaka nao chini nikaongea nao. Mm. Wadogo nikaona wakaeleweka. Mm. Wakasema basi sisi tunaandaa kitu kwa ajili ya msamaha. Wadogo wakajiandaa pale wakojomba msamaha. Yeah. Wakaa hivi sasa na kazi itaenda vizuri kwa sababu tumeamua. Eh ya mimi sasa kabisa vizuri wewe. Ya mimi kabisa. Mm-hmm. Na jana nilikuwa nao studio kule. Mm. Walikuwa nenda kuingiza hiyo ngoma ambayo mpiga nao msanii huko. Mm. Ya. Yeah. Kwa pale kama kiongozi. Kama kiongozi alisema na hiyo hivyo unaweza kaenda hivi kaikuwa vizuri. Acha hivyo ni nani tulikuwa pale kabisa. Okay. Eh. Hey. Okay, baada ya hapo kuli kuna kitu kimoja ambacho pia ni, ni vizuri kama tukikifahamu tuki ah kwa background zako kwa nyuma kabisa ni kama yellow bill mlitoka naye mbali. Alafu sasa hivi kuna kitu ambacho uh, of course mimi binafsi sikielewi uh, ukisikia kwa mfano watu wanazungumza kuwa sasa hivi follow amna lolote sasa hivi uh, nyago amna lolote sasa hivi on top ni emoda haraka haraka kama emoda mwanao vitu kama hivyo uh, wewe unafikiria nini kichwani So yeye mimi yani mimi mashine mwangu nitasema ni furaha na kila so furaha kwa sababu mimi sisi ningependa kushuka. Mm. Ya yeye kupata nafasi kama wewe sijui aseme yeye ni yeye. Mm. Sijakataa kwa sababu inaonekana amefanya vizuri kunishinda na nafanya vizuri kunishinda. Mm. Hadi inaonekana ina nafasi hii sasa muda okay. zaidi ya fu lakini sizani kama anaweza kawa zaidi yangu. Mm-hmm. Sizani au ni maneno ya watu. Mm. Sijui kama anajiga mbaga hivyo sijui na kuna siku yeye atakujaga pana sasa yeah. ha dogo follow ha inachukia aweza kanishinda sizani. Yeah. Kama jinsi nilivyo mkubaliana na kumpa Okay. Yeah, ndoki sana nikubali kwa kunipa heshima. Mm. Kwa hiyo yeye anaweza katengeneza ngoma ila akiposti na mimi. Mm. Isiwe mnafikiri aweza akakuwa na mimi kwenye upande wa views yake kwa tunaposti pamoja. Mm. Labda tuseme ti ni posti mm. ndo anifikirie atengeneze kitu. Sio yeye mimi niliposti yeah. ndo katengenezaga sio mimi. Mimi sikudanganya kuna ngoma yake ambayo sasa hivi anistoaga tamu. Yaani ina inapanda ina panda sielewi. Mm. Hii notenda. Notenda. Yaani mimi sijaelewa. Yaani ishapita bore. Kwa nini inaenda enda tu. Mm. 
Sasa hivi ni, ni, ni kama ngoma ambayo ni ya kwanza ambayo inafanya vizuri. Yeah, mimi nashindwa kuelewa ninavyo kwenda ile ngoma. Lakini mm. majini wamepasua ile mm. sikiona nyingine ya kushinda hii. Okay. Sasa baada ya kupasua ile unaona kukosha kwa kaudi mbovu, mm. yani na nini? Ukiona status za wengine wa jamaa sitakuja ni waseme mm. yeye wanalinganisha nini na nini. Mm. Hadi mtu ambaye sikuwa fikira hii kama inaweza kalinganisha ngoma yangu na, na ya mtu mwingine mm. na yakalinganisha. Sasa ile kitu mimi mm. nachukuliaga fair lakini sikuwa follow na sauti naamua. Mm. E, ni mimi tu kwa mwoga so mimi kiamwoga kitu kila mtu ana nani kubali tusema tena amesema mm. na hivi nimesema follow mimi nimeshamwoga kwa sababu ndaka tukifanya hapa mm. kitakuwa kina utofauti wake tena big sana e, yani watu wanasema eh tena tena amekuja mm. yani lazima ni urudie pale pale lipo okay. so sipendaji kushuka kwa sababu kushuka so vizuri okay. uvimbe afu mshashi kuje ujishuke mm. so fair so na fuki vimbe ndio tu kwa pale pale usipende kushuka mm. tumisha kuwa wengi mka mbinu wasanii mm. kwa auto yote akopindua ni nani auto yote nani anakuja kwa jeu kupindua mm. yeye anasema tuko nafanya vizuri ili uko na fasi yako ile ile ndio kitu ndafanya sasa hivi mm. yeah. okay poa poa e bwana kama kawaida mimi naitwa professional interviewer alexander autha tunapiga story na follow bugatti kapolo matetu right now uh, ndani alexander tv online nikumbusha tu kwamba unayo nafasi ya kipekee kabisa ya kuweza kusubscribe, kushare na kucomment lakini pia kikubwa zaidi ni kile ambacho unaweza ukakifanya a uh, ku click uh, ile link ya interview hii hapa na kuisogeza kwa rafiki yako ili naye aweze kuburudika na kujua kile ambacho kinaendelea katika industry of course naitwa Alexander na sasa hivi tulicho nacho ni kuzoom update zote za kiburudani hapa tunazungumza kuwa it's for professional update kama kawa ya yeah, sasa hivi kuna ngoma nyingi ambazo zinatoka na of course kwanza ngoma ya mwisho wewe kusikiliza kwa siku ya leo ni ngoma gani siku ya leo mm. <laughs> DK ndo ngongo mshamba nisikilize kwa siku ya leo. DK. Yeah, nisikilize leo kabisa. Okay. Ah, uh, hivi kwa upande wako ni ngoma gani ya brand ya ya bendi nyingine ambayo wewe ushawahi kusikiliza ukasema da hii hapa ningetamani ingekuwa ya kwangu. Ah, mimi ni siwe mrafiki. Mm. Kuna ngoma fulani ambayo wa member test testers music hauna univu ni mbongo tomo mm. yaito no, naona. Nisimaga ngoma ingi kwa gaipo kwangu. Shingonde, shingonde. Shikonda ile. Yeah. Ile ngoma nifaa kusikiaje? Ikisema ngoma ilikuwa ni ya kwangu. Ya yeah, ulitamaniki sana. Ile ngoma yani wale wa jamii niliwakubali sana. Hadi siku moja kwa baba za Sebastian kipindi nakutana na Aidy Dezi ngoma. Tafuta wasanii hata kwa kundi yangu hata ya pili au ya tatu nini Dezi nikapenda. Sebastian akasema hapana na yeye mimi wenyewe wao waweza waweza kukubali. Safanya kazi nzuri sana ambayo nimependa. Ulipenda ni fangu post ile ngoma nipo kigoma mimi mwenyewe ku download paka sasa hivi kwenye simu yangu. Chapu kabisa. Old video vyote sasa hivi wagani kuna kabisa. Mm-hmm. Kusile ngoma nilipenda gani? Mm. Sema tu ni uko sofa bahati tu kuna ah ngoma ziendi hivyo mm. hivyo hata mtu afanyaje kuna wengine washajitekeza zao soko yeah. ndio hivyo lakini ile ngoma mm. ilikuwa ni mimi hadi ingekuwa kubwa zaidi okay. kwa sababu mimi ndio nilishakuwa na soko yangu nzuri sana yeah. eh hey, maana kwa ile ngoma kabisa mpaka wivu fulani kwenye yani wivu mimi sikudanganya yani uliingiaga gas mm. oh, ngoma kama hii afu ni maji nikiangalia ngoma mbona yendi mm. ngoma kubwa yani ukisikiliza yani ni ngoma kabisa alafu idea ya ngoma ni nzuri sana pia yani, director Sebastian alitendea haki yani mimi nilikuwa yani kuona idea yenyewe sasa ile ngoma Mm. Ya, mbili kafikiria mm. wagana watafuta kwa jamaa yani ni kuwahi kutanaga nayo siku moja mm. ile inaanga kama kufimba uh, kama kufimba sije kushoboka sio uh, asanii tuna mengi sio yeah. fola shoba fola shoba kia hii ni fola za mm. so fair yeah. <laughs> bora pale jonaga na namkutaga sehemu yeah. ambao umetulia tu so hakuna watu ndio mm. namweza kamshobokea mwana mm. nguvipi hali hiyo hivi hivi mm. hapa pale nimekubali sana kama na angalau ya mm. ah, nashukuru sana yeah. ingeweza kaka lakini barabara tunakutana nayo hivi wasanii mm. tuna mengi baka yeah. ah, kuvimba kwa loshobokea hii ni fola yeah, ya sasa hiyo sasa nikapenda mtu anishushe kwa sababu nimeshobokea yeah. pale Yeah. Uh, hivi ukipata nafasi ya, ya collaboration na wale majamaa wa Testers Music of course unaweza kawapa na, uh, nafasi ya, ya collaboration bila ku, kulipa chochote. Yaani wale jamaa mimi nisikudanganye. Yaani hata management wangu haiwezi kanizuia. 
Okay. Kwa sababu wale jamii na wapenda. Sio hitaji tu tutimbe na follow. Mm. Yaani kama unakuja na idea tambofu naweza nikatengenezea tena idea kwa sababu ni watu ambao wanawapendaga. Okay. Ingawaje unaweza kaa kama nilivyambiaga au kama nitukanaga usijuli lakini mimi na mimi nikif mimi nawapendaga. Mm. Kwa sababu sio ah follow ana bro ni hivi na hivi ndio utufanyie kazi fulani fulani. Ah mm. mimi nipo ni waga ni pori zako kazi yao wa jamaa. Okay. Kwa sababu watu mimi kwa ilifanyika kazi nikaniona mimi nigusa ghafla. Mm. Na mimi mimi sija waga ni lakini tatu ile kazi mnigusa tu ghafla. Ngonde. Ah yeye ni kai pera hata kwa hiyo tu waga wanaipendaga. Waga wanafikiria ni mimi. Yeah. Na mbona hii ngoma nayo baga vizuri kabisa kumbe so mimi na maana kwa kwa, kwa muonekano kama wewe ni kama ile ya idea ya ngoma ishawe kutokea kwako na wewe kama umevua bro apelele sino hasa hapana bro yeah. so even yeah, so tu ile ngoma mimi nilipendaga kwa ni kwa stile ya nazo mbani kuna mtu alitembea zile nyazo moja alizokuwa anafanana mimi yeah. yani kwa kwa muundo wa sauti kwa stile fulani fulani mimi Yaani kwenda kwa zingine style sikula nifana fana tu mimi. Mm. ni mimi. Yaani sound ndio ile kwa kwanza kusikiliza. Yeah. Full ulishemba kwa labda amuna. Sikii molala inobe. Sikii mm. sauti. Ani molala. Na ile ngoma mimi nikubaliki sana. Okay. Sasa wewe mwenyewe umezungumza kuwa upo tayari kufanya collaboration nao. Haijalishi hata kwa management kukataa collaboration kama hiyo. Sasa kuna ugumu gani endapo wewe unaweza ukawa approach na ukafanya collaboration nao? Kwa sababu ndio swali ambalo nadhani mtazamaji anaweza kujiuliza. Ya yes, sio mimi mimi mm. mimi ni follow. Ugumu uko wapi follow? Ya yeah, ugumu uko hapa. Mimi ni follow. Mm. Yaani kwenda tu kwa mtu anambia bana. Ndio ndio yani nimekwenda kuomba mm. kazi nao. Mm. Ah, ah, no, 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 no Hakuwezi mm. kukaa ugumu wote kwa sababu ni watu ambao nimewakubali. Nimewakubali. Yeah. Yeah. Kuna ngoma nyingi sipigwa paka mbili. Yeah, lakini sipa kumwataja wale tu niona waningiaga tu mm. kwa sababu kuna nyozi moja. Mm. Kwa zitembeleaga ah zizi nyayo mm. ni. Nizani kapenda kwa sababu ni fanao kitu. Mm. Yaani kwa fulani kitu fulani kina Ah. Watu wamekisambua si asoi hiki soi. Kwa sababu kitu fulani na kijua kitu mwangu hapo. Okay. Eh. Poa poa sasa hivi kuna kitu kingine ambacho tutataka kukielewa. Uh, of course uh, mziki sasa hivi una ushindani mkubwa sana. Sijui kama unauona. Ya nauona kabisa. Unauona? Ya. Yeah. Ah uh, wewe umejipangaje kupambana na huu ushindani? Sio ndio maana nimekuambia wasanii tumekuwa wengi kambini. Mm. Kwa hiyo mtu tamaa pale yeye afanye vizuri ili asije kupitwa. Mm. Kwa hiyo nikizembea mm. mtu atakuja na nikula na nipita. Sasa kupigwa hiki siwezi nikataka. Yeah. Ndio maana ninavyojipanga hapa. Mm. Ni vigumu sana mtu kunipita kwa sababu nitafanya kazi hapa mm. na nitatoka. Mm. Na nitafaza za kutoka nazo tena zitaendea yani ni kubwa kubwa tu. Okay. Eh, yani kila kazi mpata kufanya hapa ni lazima takubalika. Mhm. Cha kwanza tulo ni kiacha ngoma. Mm. Yani pale na imagine ni, ni vigumu sana kwa sababu tulo ni kizingumziwa sana. Sasa mm. sasa hii kazi ni ya kina nani? Mm. Wasanii wa Fool. Okay. Sasa nitakuwa kama ninazidi kuinua jina lako. Wasanii wa Fool. Nifanye kazi kubwa kama hizi. Sasa follow naye mm. wanashangana mimi naachia kingine. Okay. Pale nitakuwa ni vigumu sana kulinganishwa. Nitakuwa mm. ni vigumu. Hata jikutaka niko pale tu nipo juu muda wote. Tukwasha kwa eh wasanii wa kambini na tu layo. Mm. Wasanii wa kambini na tu layo lakini sasa mimi nitakuwa ni level nyingine huko. Okay. Eh. Poa poa asante sana mtazamaji kama kawa hii hapa ni Alexander TV online. Uh, tunapiga story na follow Bugatti. Right now tunaelekeaelekea ukingoni kabisa labda ningempa fursa ya mwisho ya kuelekeza neno la mwisho kwa mashabiki ambao wanatufuata sasa hivi. Of course uh, atuambie uh, tutarajia nini kwake vitu kama hivyo. Uh, follow tuambie alafu tumalizie maana okay mimi niseme tu asante mzidi kusubscribe like comment tv alexander na pamoja na biboko makule true music again bana for my family ikiwemo true lion true stars pamoja na star voice okay mimi nawapenda mashabiki zangu msinchukie mzidi kusubscribe tu channel yetu like comment pamoja na alexander tv kule mimi napenda sana hiyo msizidi na msikose 
kwa sababu unakuja vinono ndio kutazidi kuwa vinono zaidi. Mimi nawapenda sana. Okay, in short na kuja na kidogo kidogo tu ungependa mkasikilize. Okay. Oh, yo wane 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 machiwaini. Onja kanja gangona ngona wane wange. Oh, yo wane 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 machiwaini. Onja kanja gangona ngona wane wange. Eshile kila lusuku e msala. Eshile kila lusuku fujo tatolala. Eshile kila lusuku e msala. Eshile kila lusuku fujo tatolala. Okay, we call me for Bugatti Kapulumati. Take it back a big daddy. Mwanamabani kama kawa asante sana mtazamaji kwa kuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo mpaka muda huu hapa. Niseme asante sana kwa sababu tayari umesha subscribe. Asante pia kwa sababu uh, unaendelea kuonyesha support yako kubwa katika kutusupport kila ambacho kinaendelea kujiri hapa kwetu Alexander TV online. Kama kawa mimi naitwa professional interview Alexander Author. Wakali wananiita the pilot nusu mtu nusu mashine. Kama kawa twende sambamba katika vipindi ambavyo vinazidi kujiri hapa hapa kwetu we are out Alexander TV for professional update